சரி இப்போ புதுசாக ஒரு புயல் உருவாகியிருக்கன்னு இருக்காங்க இந்த புயலோட தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அது எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்குது அது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதாவது நேற்று வந்து தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவி வந்தது அது வலுப்பெற்று இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக டிப்ரஷனாக வட தமிழக கடற்கரையிலிருந்து சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது இது அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் டீப் டிப்ரெஷனாக ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் அதனை தொடர்ந்து வருகின்ற பன்னிரெண்டு மணி நேரத்தில் புயலாகவும் வலுப்பெறக்கூடும் இந் அந்த புயலாக வலுப்பெற்ற பிறகு தான் அதற்கு வந்து பெயரிடுவோம் ஃபேனி என்ற பெயர் பெயரிடப்படக்கூடும் இந்த புயல் தற்பொழுது நிலையை படித்த வரைக்கும் இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வந்து வலுப்பெற்று உள்ள நிலையிலே வடமேற்கு திசையில் அடுத்து வரும் நான்கு நாட்களுக்கு இது நகர்ந்து வரும் ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதி வட தமிழக கடற்கரை ஒட்டியுள்ள போதில் நிலவக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் இந்த பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ இது வந்து எந்த வேகத்தில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு இப்போ இது பாதிப்பு இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் எந்தெந்த ஏரியாலாம் நம்ம அலர்ட் பண்ணி இருக்கணும் அது கொஞ்சம் இந்த பகுதியில் துவங்கியுள்ளது அந்த பகுதியில் தான் நிலை கொண்டு இருக்கிறது அதிக அளவில் அதில் வந்து இயக்கம் இருக்கிறது அடுத்து தான் வரக்கூடிய நாட்களில் தான் மெதுவாக நகர துவங்கும் தற்போது அது நகரக்கூடிய இது வந்து குறிப்பிட்ட அளவில் அது நகரவில்லை அது நகர்ந்து வரக்கூடிய நிலையிலே வட தமிழகத்தை ஒட்டியுள்ள கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் முப்பதாம் தேதி வரக்கூடிய நிலையில் நம்ம வட தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான லேசானது முதல் மிதமான மழை எதிர்பார்க்கிறோம் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளது இது தற்போதைய நிலை ஆனால் இந்த சிஸ்டமானது கிழக்கு தென்கிழக்கு வங்கக்கடலிருந்து மேற தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதி வரையில் சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் அடுத்து வருகின்ற இரண்டு மூன்று தினங்கள் நகர்கின்ற நிலையில் அதனுடைய போக்கிலோ அதனுடைய வலிமையிலோ மாற்றங்கள் நிகழக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது குறித்து தொடர்ந்து கண்காணித்து இருக்கிறோம் அப்பொழுது அந்த பாதிப்புகள் என்பது அவற்றை பொறுத்து தான் மாற்றங்களோ அதன் வலிமை மற்றும் போக்கில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தால் அதற்கேற்றவாறு அமையக்கூடும் இது தொடர்ந்து தொடர்ந்து கண்காணித்துக் கொள்ளும் கஜா புயலை விட பாதிப்பை விட அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லப்படுறாங்க இப்போ இதை விட த அந்த அழுத்த காற்றழுத்த தாழ்வு அதிகமாகிடுச்சுன்னா அதை விட அதிகமாக இருக்குமா அதாவது ஒரு புயலை இன்னொரு புயலோடு ஒப்பிடுவதற்கு முதலேயே சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது வந்து இப்பொழுது தான் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் டிப்ரெஷன் நிலையில் இருக்கிறது இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் டீப் டிப்ரெஷனாக மாற வேண்டும் புயலாக மாற வேண்டும் இது வந்து ஒரு புயலோடு இன்னொரு புயலோடு எடு முதலிலேயே ஒப்பிடுவதற்கு முடியாத காரியம் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவு கடலில் நகர்ந்து செல்ல வேண்டிய நிலை இருக்கிறது அதனுடைய வலிமையில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் போக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதனால் உடனடியாக அதை இன்னொரு புயலோடு ஒப்பிட முடியாது இந்திய வானிலை மையம் வந்து ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்கு பொதுவாக நிர்வாகத்துறைக்கும் பேரிடர் சார்ந்த நிர்வாகத்துறை இவர்களுக்கும் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அது குறித்து எச்சரிக்கைகள் தரப்படும் பொழுது அவற்றை வந்து நாம் வந்து சிவப்பு வர்ணத்தில் தெரிகிறோம் அது என்ன சிவப்பு அலர்ட் என்பது வேறு சிவப்பு வர்ணத்தில் வருகின்ற எச்சரிக்கை என்பது வேறு இந்திய வானிலைத்துறை பொறுத்தவரையிலும் சிவப்பு எச்சரிக்கை என்பதில் அந்த வன் வர்ணம் சார்ந்த வானிலை அறிக்கை தான் தருகிறோம் ஒழிய சிவ ரெட் அலர்ட் என்று சொல்லப்படுவது தருவது கிடையாது எனவே அதை குறித்து தேவையற்ற பீதியில் நிகழ கொள்ள வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் பொதுவாகவே வந்து ஒரு கலர் சிவப்பு கலரில் இருந்தால் அந்த பகுதி முழுவதுமே ரெட் கலரில் இருந்தால் அந்த தமிழ்நாடு பகுதியில் மேலே நம்ம எச்சரிக்கை வந்து சிவப்பு வர்ணத்தில் இருந்தால் முழு தமிழகம் முழுவதும் பேராபத்தில் இருப்பதாக அர்த்தம் கிடையாது இன்றும் நாளையும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தேழு தேதிகளில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடாது இருபத்தி ஏழு இரு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது ஆகிய தேதிகளில் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடாது இது வந்து நம்ம இப்போ மீனவர்களுக்கு குறிப்பிடக்கூடிய இது உண்டு இத்தற்போதைய நிலவரப்படி இது புயலாக வலுப்பெற்று இருந்த நிலையில் வலுப்பெறக்கூடிய நிலையில் வடக வட தமிழகத்தின் கடற்கரை ஒட்டி வரக்கூடிய நிலையிலே முப்பதாம் தேதி பார்த்தவர்கள் நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வட தமிழக கடலோர பகுதிகளில் காற்று வீசுவதற்கான வாய்ப்பு தற்போது நிலையில் இருக்கிறது ஆனால் நான் முன்னாடி சொன்னபடி இது ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் கடக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது அதில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தால் பிறகு அதில் இந்த எச்சரிக்கைகளிலும் மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும் பாதிப்புகளும் மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும் அது குறித்து தொடர்ந்து கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த புயலோட அழுத்தம் அதிகமாக இருந்ததுனா எத்தனை நாள் நீடிக்கும் அதோட தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்ன்றது மட்டும் ஒரு தடவை சொல்லுவோம் அதை வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலையில் இன்றைய காலகட்ட இன்றைய அளவில் இருக்கிற கணினி மாநில அடிப்
இது முப்பதாம் தேதி நம்ம கடற்கரை அருகில் வருகின்ற பொழுது வலுவான புயலாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிற ஆனால் மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது இது தொடர்ந்து நாம் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் த இந்த புயல் இந்த காற்று தாழ் மண்டலம் கடக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது கிழக்கு பகுதியிலிருந்து மேற்கு பகுதியில் நகர்ந்து செல்லப்படுகிற பொழுது கடலின் வெப்பநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் வானிலை மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்றின் போக்கில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் புயலிலேயே ஏற்படக்கூடிய நிலை மாற்றங்கள் இவற்றையெல்லாம் பொறுத்து தான் நம்ம மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும் எனவே அவற்றை கண்காணித்து அதன் அடிப்படையில் தான் காற்று மீ மழை மற்றும் கடல் அலை சீற்றம் இவற்றையெல்லாம் கண்காணித்து நம்ம சொல்லுவோம் அனைத்து மைய இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் அவர்கிட்ட பல கேள்விகளை நம்ம முன் வச்சோம் அவரும் விரிவாகவே பல கேள்விகளுக்கு நமக்கு தெளிவான பதில் கொடுத்துருக்காரு இப்போ நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெட் அலர்ட் ரெட் அலர்ட்ன்றது அவங்களோட துறையை சார்ந்த ஒரு குறியீடை தவிர்த்து இதை கண்டு மக்கள் யாரும் அஞ்ச தேவையில்லை நம்ம தமிழக அரசும் வானிலை மையமும் சேர்ந்து அதை தீவிரமாக கண்காணிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த புயலை பற்றி தமிழக மக்கள் எதுவும் பீதி அடைய வேண்டாம் குயிக்லே நியூஸ் செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ராஜுவுடன் உங்கள் ஆதிகிருஷ